Para comenzar este look voy a utilizar la pomada Pro Wax de Andrea Pellegrino. Es una pomada incolora que se utiliza con sombra para poder perfilar las cejas. Sobre la cuenca del ojo voy a marcar una transición. Estoy utilizando el bronzer de Maybelline que es un tono neutro. Sobre el párpado móvil estoy colocando una sombra satinada en un tono rosa bien bajito. En el lagrimal también estoy colocando otra sombra satinada pero en un tono vainilla. Lo que hacen los tonos claritos en el lagrimal es abrir la mirada. También voy a utilizar el gel delineador en gel de Maybelline Lasting Drama que es un delineador no super negro pero tiene un muy buen deslizamiento para aplicar en el párpado inferior voy a estar colocando una sombra verde que es la propuesta que nos dieron para el look de esta semana era un maquillaje más bien navideño, que tenía ese verde en la parte inferior de los ojos. Voy a estar aplicando máscara de pestañas. Para aplicar las máscaras de pestañas siempre es necesario hacerlo en manera de zig zag y desde la raíz para poder engrosar mejor las pestañas. Estoy colocando mi base de maquillaje, la que estoy usando últimamente, es la de Maybelline 24 horas Super Stay. Este es en tono Classic Beige, tiene una muy buena cobertura, no se siente pesada y es para piel mixta a grasa. Ahora lo que voy a hacer es marcar mi pómulo o el contorno. Lo que hago es marcar una línea que comienza de la parte alta del pómulo casi a la altura de donde comienza la parte superior de la oreja. Hacemos una línea en dirección hacia el labio, hacia la comisura del labio, dejando un espacio de aproximadamente dos dedos sin llegar al labio. Esta línea que marcamos la difuminamos para crear una sombra que haga el efecto de hundimiento del pómulo. Coloco un corrector, este es el Fit Me de Maybelline, es un delineador súper liviano y con muy buena cobertura. Lo que hago con el corrector claro es iluminar y realzar algunas zonas como por ejemplo el pómulo alto, para disimular al costado de las aletas de la nariz, para realzar el puente de la nariz, la frente el, el montón lo difuminamos con alguna esponjita para dar una buena terminación lo que hacen los iluminadores o los correctores claros es lo, es lo contrario de lo, del contorno o la corrección oscura la iluminación en claro realza zonas y el, el, la corrección en oscuro lo que hace es eh, disimular a los ojos, hacer un efecto de hundimiento eh, entonces con eso podemos disimular muchas zonas y con el claro realzar otras lo que voy a estar aplicando ahora es el polvo traslúcido HD de Andrea Pellegrino es un polvo super liviano lo aplico sobre todo el trabajo que hicimos en crema, porque lo que hace el polvo es sellar todo ese trabajo en crema para que no se mueva, para que tenga una mejor fijación. Luego de maquillarme los labios, los labios los tengo maquillados con el lápiz labial Red Luxury de Arbel de larga duración. Después de haberme hecho los labios, paso a retirar el polvo que se quedó fijando al maquillaje, retiro el exceso.
luego paso a colocar el rubor el rubor se comienza a colocar desde la parte de donde se llama manzanita que es la parte más eh, levantada del, de la mejilla se comienza con movimientos circulares y difuminando hacia atrás el color luego paso a colocar iluminador este es un iluminador de arbel que lastimosamente ya no lo sacan más lo retiraron del mercado también con el mismo iluminador marco e ilumino el puente de la nariz para dar un efecto más respingado al igual que en el puente de los labios y así con pestañas colocadas termino mi look espero que les haya gustado esta fue una propuesta para el look de la semana así que espero lo practiquen y lo disfruten